എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മണ്ണൂർ വടവോട്ടുകുഴി ക്ഷേത്രത്തിലോട്ടാണ് മണ്ണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പലമാണിത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളായിട്ട് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അത്ര കേട്ട് കേൾവി ഇല്ലാത്ത അമ്പലമാണിത് പക്ഷേ അസാധ്യമായ എന്താ പറയുക അത്ര തന്നെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം തൊട്ട് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു സുന്ദരമായ സ്ഥലത്താണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണൂർ കയമോത്തുകാവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും മണ്ണൂർ നിവാസികളായ അല്ലെങ്കിൽ നഗരിപ്പുറം പത്തിരിപ്പാല ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറി അറിയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അമ്പലമാണ് കയമോത്തുകാവ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഈ അമ്പലം ആർക്കും തന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല അധികം ആർക്കും തന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കയമോത്തുകാവിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയാൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ റോഡൊന്നും അല്ല ഈ വീഡിയോ ഒരു തവണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈസി ആയി തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത് ഒരു സന്ധ്യയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആവാനായി ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൂര്യകിരണങ്ങൾ പാടത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് വൈകിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം മണ്ണൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് രാവിലെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് വൈകിട്ടുള്ളതിന് വേറെ ഒരു ഒരു ഫീൽ വൈകിട്ട് സൂര്യൻ അന്നത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അനിർവചനീയമാണ് സൂര്യൻ നമുക്ക് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് അമ്പലം കിഴക്ക് പണിയാനാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ റോഡിലൂടെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നായർ തറവാട് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഉള്ള ഒരു ഒരു വലിയ നായർ തറവാടാണ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് നായർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു തറവാട് ഈ നായർ തറവാടിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ മണ്ണൂരിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞറിവ് വ്യക്തമായിട്ടറിയില്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ടാറിട്ടൊരു റോഡുണ്ട് ആ റോ റോഡിലൂടെയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ അറ്റത്താണ് അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാറും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ റോഡിലൂടെ ഈസിയായി പോകാൻ പറ്റും തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും പാടാണുള്ളത് നല്ല രസമുള്ള നല്ല കാറ്റ് നല്ല കുളിർമയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് തന്നെയാണല്ലോ അമ്പലത്തിൻ്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആരാധന ആരാധനാലയത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം ചർച്ച് ആണെങ്കിലും മോസ്ക് ആണെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു സോഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി മാറ്റി വയ്ക്കാനും പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് അതിനെ നിറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്പലത്തിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടാ റോഡ് അവസാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞിറങ്ങു ഇനിയും അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെയും കാറ് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ആലുണ്ട് ആലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും രാവിലെ ആൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയ ഒരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട് ആല് രാവിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്നത് പുറത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് തള്ളുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള വായുവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അകറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആലിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ നല്ലതല്ല ഈവനിങ് ടൈമിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് ആല് ആല് പുറന്തള്
അമ്പലത്തി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി നല്ലൊരു കുഞ്ഞ് കുളമുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് മൊത്തം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ തിങ്ങിത്തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും അന്യനാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം അവർക്കിത് സുപരിചിതമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അമ്പലത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി തൊഴുകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയി തൊഴുത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ വാരി കോരി നിറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം
അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ശിവപാർവതിമാരുടെ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ വരവിജി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം മണ്ണൂരിലെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ വയലേലകളിൽ ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്നു വരവിജി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് തീപ്പെട്ടു പോവുകയും ആ പ്രദേശം തീപ്പാറ്റുകുഴിയായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഐതിഹ്യം ഗ്രാമീണ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ടീം വടവോട്ടുകുറിച്ച് ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും മയിൽപ്പേടകൾക്ക് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടും തിരിച്ച് യാത്രയായി